。辽朝被灭亡后，上百万契丹人突然销声匿迹，就仿佛从未存在过。千百年之后，一封书信终于揭晓了他们的下落。那么，曾经赫赫有名的契丹族究竟去了哪里？他们消失的背后又有哪些不为人知的往事呢？一切、啊。还得从辽朝的最后一位皇帝天祚帝说起。天祚帝登基以后，便整日是醉心于享乐，不理朝政。即使朝野上下多次表现出了对自己的不满，但他呢，仍旧是我行我素。善于骑射的他，经常外出打猎，并随身携带一只名为海东青的猎鹰。这种鸟凶猛异常，攻击速度奇快，是打猎的好帮手。天祚帝对其十分喜爱。同时，也想获得更多的海东青。可是呢，这种鸟类十分稀少，且栖息在我国的东北地区，这是当时女真部落的营地。于是啊，为了获得更多的海东青，天祚帝竟然派出一批使者前往女真部落索要。这时的女真部落还没有成事，因此、啊、只好将象征地位的海东青拱手相让。按理说，拿到海东青以后呢？辽朝使者就该乖乖回去了，可谁曾想，他们却以天朝上国自居，并在女真部落横行霸道。只要看到貌美的女子，就会公然对其进行羞辱。这些行为都在女真人的心底埋下了仇恨的种子。在接下来的几年里，女真部落开始慢慢的壮大起来，最终发动了对辽朝的战争，并建立了金国。在战争初期，金国只有两万余人的士兵。与之形成鲜明对比的，则是辽朝的七十万军队，这让天祚帝十分自信。他坚信自己的国家不会战败，甚至还在大臣的蛊惑下御驾亲征。可谁能想到，正当天祚帝在前线与金军对峙的时候，后方契丹的一个部落首领耶律张奴，因不满天祚帝的统治，公然叛变。突然之间，辽朝的首都也处于危险之中。无奈之下。天祚帝只好是匆忙回朝，而这对于金国来说呢，也是一个千载难逢的好机会。他们对天祚帝的军队发动了猛烈的进攻，匆忙撤退的辽军瞬间阵型大乱，溃不成军。金军一路高歌猛进，直捣黄龙府。不久，天祚帝也被他们捕获，自此辽朝灭亡。可问题就是，在辽朝灭亡之前呢，辽国仍有一百五十余万契丹人。但之后的历史资料中却没有任何关于他们下落的记载，直到现在啊，也没有契丹民族的出现，就好像这个民族凭空消失了一样。不仅文献上没有任何记载，就连他们曾经生活过的地区也没有了印记。那么，这些契丹人究竟去了哪里？难道真的凭空消失了吗？一直到1922年。有关于契丹的消息又再次出现在了人们视野中。当时呢，有一位名叫古尔文的传教士来到了内蒙古地区。他和当时众多来我国传教的洋人一样，不过呀，是披着传教徒的盗墓者罢了。这一年的六月，古尔文听说当地的盗墓贼挖出了一座辽代的古墓，他顿时是兴奋异常，便趁着当地政府不注意，偷偷地溜了进去。盗取了大量的财宝，不过呀、啊，估计连他自己也没有想到，他此行最大的发现，竟然是找到了失踪几百年之久的契丹文字。当时，他在古墓上发现了一块石碑，石碑上刻的呀，全是一些奇奇怪怪的符号，这是他从来没有见过的。这让他意识到，眼前这座古墓应该是一座十分罕见的古墓，所以，在几天后。他就将自己的这一发现带回了国内，并公开发表，这在考古界内引发了不小的轰动。不少专家都对石碑上的符号进行了研究，最终大家得出了一个结论：石碑上刻的就是失踪已久的契丹文。但紧接着呢，一个新的问题又摆在了专家们面前。原来，专家们本以为可以通过那块石碑解开契丹人失踪之谜。甚至凭借此找到他们的下落。可问题是，随着契丹族的消失，契丹文字也早已失传，导致大家虽然知道墓碑上刻的是契丹文字，但却没有人知道文字的意思究竟是什么。也就是说，契丹人的失踪仍旧是一个未解之谜。
。不过呀、啊，古墓的出土也证明了契丹人确实是存在过的，所以寻找契丹族的下落就成了专家们关注的重点。后来呢，有不少专家都执着于解开契丹族失踪之谜，刘凤柱就是其中杰出的一位。他对契丹文化有着数十年的研究。并曾公开表示，自己最大的愿望就是找到契丹人的踪迹。而他在查阅了大量的金代史料后，发现女真人对契丹人恨之入骨，所以啊，在辽代灭亡以后，便对契丹人展开了大规模的屠杀。这种屠杀持续的时间较长，这就使得契丹人的数量在短时间内急剧减少。当然了。不论女真人再怎么强大，也是不可能做到将一百五十万契丹人都杀完的。对于那些幸存的契丹人，刘凤柱认为他们的下落可能有以下三种：一是女真人灭辽朝的时候，军队的数量相对还是较少的，所以为了壮大军队，他们还是会主动收纳一些主动投降的契丹士兵。这些士兵在投降以后，便跟随金军南征北战。有的战死，有的流落他乡，久而久之就没了踪影。那么，没有屈服于女真人的契丹族又会去哪里呢？这部分人在亡国后向北迁徙，主动与北方的蒙古人混居在了一起。因为蒙古人与女真人很不对付，所以收留契丹人也是情有可原。最后啊，就是一些普通的老百姓了。对这类人来说，最大的梦想就是活命。面对女真人无情的大刀，他们人人自危。对于他们而言，最有效的活命方式不是反抗，而是隐姓埋名。刘凤柱通过翻阅相关资料发现，这些契丹百姓很有可能迁居到了内蒙古的赤峰、通辽地区，与当地的一些少数民族混居在了一起。刚开始的时候，还会保留契丹族的生活方式，但是啊，随着时间的推移，他们也入乡随俗。在经过千百年的融合以后，他们身上也早已没了契丹族的痕迹。这三种推测都非常合理，但是刘凤柱一直苦于没有找到切实的证据加以论证。直到1996年的一封信件的到来，终于让他找到了契丹人的下落。信件呢，是一个达斡尔族人寄来的。他在信中向刘凤柱表示，他们族人很有可能就是契丹族的后裔。刘凤柱听说这个消息以后，也是十分高兴，并直接驱车去到了信件中提到的地点，那是呼伦贝尔大草原深处的莫里达瓦自治区。刘凤柱去到那里以后，才发现，这个位置距离他推测的契丹人定居的地方并不远，并从当地的居民口中得知，这些人呢都不记得自己四代以外的先辈，没有自己的文字，更没有光辉的历史。就连他们从哪里来都不知道。刘凤柱觉得这些人很有可能就是当初那批躲避灾祸的契丹人后裔。为了印证他们到底是不是契丹人后裔，刘凤柱还在当地居住了一段时间。在充分了解了当地居民的风俗习惯后，他发现呢，这些人的生活方式和文献上记载的契丹人生活方式十分相似。当然了，这一切都只是推测而已。为了得到真相，刘凤柱从一些保存较好的契丹人尸体上提取了 DNA 样本，并与达斡尔族人的样本进行了比对。在经过多次数据对比以后，刘凤柱发现这些人的 DNA 和契丹人的 DNA 序列几乎是一模一样，可见达斡尔族人确实是契丹的后裔。至于两者的 DNA 之所以会存在细微的差别，主要还是因为随着时间的流逝。契丹人也和别的族人进行了通婚，所以淡化了自己原有的血统。